ఈరోజు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన మాట ఏంటంటే ఫస్ట్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మన జీవితంలో ఒకటి కాపాడుకోవాలంటండి దేవుని వాటిని చూస్తే సామెతలు నాలుగు ఇరవై మూడు నుండి ఇరవై ఏడు వరకు ఒకసారి చదువుదామండి మొదటి మాటలో ఉంటది నీ హృదయములో నుండి జీవదారులు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకును అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడు భద్రముగా కాపాడు ఈరోజు మన హృదయాన్ని కాపాడుతున్నామా అండి ఈరోజు మనం అంతా దేవా నా హృదయాన్ని కాపాడువా నాకు ఎన్నో పనులు ఉన్నాయా నేను చేయాల్సింది ఎన్నో ఉన్నాయ్యా నా జీవితం ఎంతో ఉందయ్యా ఈ బిజీ లైఫ్ యుసి టుడే ఇట్స్ అ బిజీ లైఫ్ ఉద్యోగాలు లేవా కుటుంబాలు లేవా అవి లేవా ఇవి లేవా అనే ప్రశ్న వేస్తారు కానీ దేవుడు వాళ్ళకి తెలియజేయబడుతుంది వాటికి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కాపాడుకోవాల్సింది ఏంటంట మన హృదయం దేవుని వాటిని చూస్తే మనుషుడు హృదయము ఎంతో చెడ్డదని బైబుల్ మొత్తంలో తెలియజేయబడుతుంది అండి ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన వాళ్ళు చూస్తే దేవుడు చూసినప్పుడు మనుషుడు ఎలా నరుడు ఎలా కనబడుతున్నాడు చూడండి నరుల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదనియు వారి హృదయము యొక్క తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదనియు ఏహోవా చూచెను ఎల్లప్పుడు చెడ్డదంట మనుషుడు ఎల్లప్పుడు చెడ్డదని దేవుని తెలుసు మళ్ళీ మీరు పరిశుద్ధులై ఉండాలని ఎట్లా చెప్తాడు మనంతటా మనమైతే ఇస్ ఈ నీట్ అండర్స్టాండ్ గాడ్ నోస్ ఎస్ వెరీ వెల్ దేవునికి మనం ఎవరో బాగా తెలుసు దేవునికి మన బలహీనతలు బాగా తెలుసు ఈరోజు చాలా మంది ఉంటాం అపవాదికి నా బలహీనత చూస్తే పొట్టేస్తాడు వా వాడు చూసి కొడతాడేమో దేవుడికి అయితే మన బలహీనతలు అన్నీ తెలుసు కానీ మన బలహీన సమయంలో తన బలాన్ని కనబరుస్తూ మన లేవనెత్తి నడిపించి జయం అడుగునించే దేవుడు అండి you need to believe god is not here to criticize you but god is here to bring you up devun sanil vastha meeru devuni shakti dwaranga meeru baagu padtaru nammalandi devuni shakti dwaranga meeru manchiga jeevinchagalutaru nammalandi devuni shakti dwaranga mee jeevitham maartadani nammalandi mee shakti meeda nenu cheptane ledha i am not telling about you the world talks about i i i i nenu anukunte chestha nenu anukunte chestha nenu anukunte chestha alaga chestha anukunnaru andaru padinolo unnaru కానీ ఈరోజు మనం దేవుని శక్తి మీద దేవుని శక్తి మీద దేవుని శక్తి మీద ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ ఈ మాట అర్థం చేసుకోవాలి మనలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నప్పుడు మనకు శక్తి అనుగ్రహించబడింది ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని ఒప్పింపజేస్తాడు ఒప్పింపజేస్తాడు అంటే నువ్వు తప్పు చేసేటప్పుడు నువ్వు చేసేది తప్పు అంటే సరిదిద్దుకో నువ్వు చేసేది పాపము చెయ్యొద్దు ఆపు ఇలా మాట్లాడద్దు తప్పు లేకపోతే ఇలా మాట్లాడే తప్పు సరి చేసుకో క్షమాపణ అడుగు ఈరోజు మన హృదయంలో పరిశుద్ధాత్ముడు స్వరము పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రేరేపణ వినబడుతుందా దేవుడు వాక్యంలో అయితే ఒక మాట ఉంటుందండి యూనో అదే కింద చూస్తే మనం నూట పంతొమ్మిదిలో కీర్తనలో కానీ ఇంకా ఇట్స్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ యూ సీ బైబిల్ సింప్లీ సేస్ గవర్న్ యువర్ స్పీచ్ గాడ్ యువర్ సైట్ గైడ్ యువర్ స్టెప్స్ ఏంటి మూడు మాటలు తెలియజేయబడుతుంది గవర్న్ యువర్ స్పీచ్ నీ మాటలు ఏంటో చూసుకో రెండోది ఏంటంటే నీ చూపుని అదుపులో పెట్టుకో మూడోది ఏంటంటే నీ నడతల్ని చూసినాడు గైడ్ అంటే ఇల్లు ఇల్లు ఇలా ఎలాగో అని చెప్పినాడు దేవుడు వాక్యలు అండి ఈ యొక్క ఉపమానం ఉంటుంది మొదటి రాజులు ఇరవై ముప్పై తొమ్మిది రాజు వచ్చిన చూచి బిగ్గరగా రాజుతో ఇలాగూ మనవి చేసుకొని నీ దాసుడిని నేను యుద్ధములోనికి పోయి ఉండగా ఇదిగో ఒకడు ఇటు తిరిగి ఒక మనుషుని నా ఎద్దుకు తోడుకొని వచ్చి ఈ మనుషుని కనిపెట్టుము ఏ విధముగా నైన నువ్వు వాడు తప్పించుకొని పోయినడలా వాణ్ణి ప్రాణములకు మారుగా నీ ప్రాణము పోవును లేదా నీవు రెండు మణుగుల వెండిని ఇయ్యవలిన నేను అయితే నీ దాసుడినైన నేను పని మీద అక్కడక్కడ తిరుగుచుండగా వాడు కనబడకపోయేను అప్పుడు ఇస్రాయిల్ రాజు నీకు నీవే తీర్పు తీర్చుకుంటివి గనుక నీవి నీవు చెప్పినట్టుగానే నీకు జరుగునని అతనికి సెలవిచ్చాను ఓకే ఇక్కడ మనం చూస్తామండి ఈ ఈ సంఘటన మీకు తెలుసో తెలియదు కానీ దేవుడు అంటాడు ఆహాబ్ రాజుతో నేను నీకు జయం ఇస్తాను నీ శత్రువు నేను చంపుతాను వస్తున్నాడు ఆ శత్రువు పైన జయం ఇస్తాను దేవుడు జయం ఇస్తానంటే ఈ ఆహాబ్ రాజు ఏం చేస్తాడంటే ఆ శత్రువుని చంపకుండా ఆ శత్రువుతో డీలింగ్ చేసుకుంటాడు ట్రేడింగ్ డీల్ మార్కెటింగ్ డీల్ ట్రేడింగ్ డీల్ చేసుకుని సమాధానంతో పంపిస్తాడు దేవుడు అన్నాడు దాని తర్వాత ఒక ప్రవక్త వచ్చి ఈ మాట చెప్తున్నాడు రాజు దగ్గరికి ఏమని చెప్తున్నాడంటే దేవుడు నీ చేతుల్లోకి శత్రుని అప్ప చెప్పి ఆ శత్రుని నువ్వు చంపుతావు అంటే నువ్వు దేవుని చిత్తము కాకుండా నీ హృదయంలో లాభం సంపాదిద్దామని నీ హృదయంలో ఏదో గొప్ప డబ్బుని సంపాదించుకుంటాం బిజినెస్ ట్రేడింగ్ చేద్దామని 
నువ్వు సొంత ప్లాన్ వేసుకొని చంపాల్సిన ఓడితో బిజినెస్ చేస్తావా అయితే నీకు రావాల్సిన వస్తుంది అన్న రీతిగా ఈ ప్రవక్త మరలా వెళ్ళి తెలియజేస్తూ మొదటిగా ప్రవక్తగా చూపించుకోకుండా వేరే వ్యక్తిలాగా చూపించుకుని వెళ్తున్నాడు కానీ ఆ రాజుని రివర్స్ ట్విస్ట్ క్వశ్చన్ వేసేటప్పుడు ప్రవక్తలు ఎప్పుడు నా తన ప్రవక్త కూడా చూస్తాం ఇక్కడ కూడా ఈ ప్రవక్తను చూస్తాము రాజులకి వాళ్ళు పరిస్థితే వాళ్ళకి చెప్తా వారు నోట్లో ఉండే బదులు తీసుకొచ్చేలాగా చేస్తాడు అదే రీతిగా ఇట్లా ఒక వ్యక్తిని యుద్ధంలో కాపాడమంటే ఆ వ్యక్తిని కాపాడకున్న పారిపోయేలాగా చేశాడు దానికి రావాల్సిన శిక్ష పారిపోనిచ్చిన వ్యక్తి జీవితము ఈ మాట మీకు అర్థమైందో లేదో కానీ ఐ కమ్ స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ దేవుడు మన జీవితంలో ఆత్మనిచ్చాడండి ఈజ్ గివెన్ ఎస్ ద హార్ట్ ఈరోజు మన మనసుని మన ఆత్మని కాపాడాల్సిన బాధ్యత మనది దేవుడు అంటున్నాడు కాపాడాల్సింది నువ్వు కాపాడకపోతే నీ ఆత్మ కోలిందా నీ శరీరాన్ని నాశనం చేస్తా నీ ఆత్మ పోయిందా నీ శరీరాన్ని నాశనం చేస్తా ఈరోజు చాలామంది ఆత్మ చచ్చిన స్థితిలో ఉంది జీవితం ఏమో లాభము డబ్బు హోదా అధికారం ఉంది అనుకుంటున్నారు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు క్లియర్గా ఏంటంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రొటెక్ట్ వాట్ హ్యాస్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్ ఇఫ్ యూ లెట్ ఇట్ ఎస్కేప్ ఐ విల్ కిల్ యూ యువర్ లైఫ్ ఇస్ ఆన్ ద లైన్ ఈరోజు మన జీవితంలో మన ఆత్మ పాడవుతే మాత్రం మన జీవితమే వేస్ట్ అండి ఈరోజు ఎంతోమంది వారి మెంటాలిటీస్ వాళ్ళ వయసు అయిపోయింది గనులు పెద్దవారు అందరికి బోతలు చెప్పచ్చేమో కానీ వారు హృదయాన్ని వారు కాపాడుకోలేదు అంతానికి ఏమవుతున్నారు తెలుసా వారి జీవితం నాశనం అయిపోతుంది వారి జీవితము వ్యర్థమైన మరణం అండి వ్యర్థమైన మరణం ఇప్పుడు కూడా చూస్తున్నాను చాలామందిని ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హౌ వీ గాడ్ అర్ హార్ట్స్ మన హృదయాన్ని ఎలా కాపాడుకుంటున్నావు ఆ రాజు దగ్గర వచ్చి చెప్పినప్పుడు ఇందుకు ఆ వ్యక్తిని కాపాడలేదు ఈరోజు మనకు ఇచ్చే ఇదే సమాధానం ఉంటుంది ఇందుకయ్యా కాపాడలేదు అంటే నేను కొంచెం అటు ఇటు బిజీ అయ్యాను ఇంగ్లీష్ బైబుల్ అయితే చాలా చక్కగా రాయబడి ఉంటుంది ఇదేంటంటే వైల్ యువర్ సర్వెంట్ వాజ్ బిజీ హ్యూర్ అండ్ దేర్ ద మ్యాన్ డిసప్పియర్డ్ ఏంటి కొంచెం ఇటు అటు బిజీ అయ్యాడంట కాపాడాల్సిన వాడు పారిపోయాడంట ఈరోజు ఎంతోమంది కూడా యూఆర్ బిజీ హ్యూర్ అండ్ దేర్ వ్యాపారంలో బిజీ చదువుల్లో బిజీ ఆ పనుల్లో బిజీ ఈ పనుల్లో బిజీ నా భార్య వెనకాల ఉండటంలో బిజీ నా పిల్లలను చూసుకుంటాంలో బిజీ పిల్లలను చూసుకోవాలి తప్పు కాదు భార్య భర్త కలిసి జీవించాలి తప్పు కాదు డెఫినెట్లీ ఎస్ యూ నీట్ టు స్టాండ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ యూ నీట్ టు ప్రొటెక్ట్ ఈచ్ అదర్ యూ నీట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎ కిడ్స్ మీ పిల్లలను చూసుకోవాలి కరెక్ట్ కానీ ఒక వ్యక్తి మొదటిగా తన హృదయాన్ని కాపాడుకోకపోతే తన భార్యని కాపాడుతాడా తన హృదయాన్ని కాపాడుకునే స్త్రీ తన భర్తను కాపాడుతుందా తన హృదయాన్ని కాపాడుకున్న వారు వారి బిళ్ళలను కా వారి పిల్లలను కాపాడుకుంటారా నో నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్ ఏరోప్లైన్స్లో చూడండి అలాంటి ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఉంటే ఆక్సిజన్ ల్యాండ్ పై నుంచి ఓడుతుంది మీరు పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ పెడతాను ముందుగా మొదటి మొదటిగా మీరు ఆక్సిజన్ పెట్టుకోండి అంటారు మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు అవని ఎవరు అవని ఎటువంటి ఆపద అవని మొదటగా మీరు ఆక్సిజన్ పెట్టుకోండి దాని తర్వాత వారికి ఆక్సిజన్ పెట్టండి అంటారు ఎందుకని మనం అనుకుంటాం అయ్యో పాపం చిన్నపిల్లోడు వీడికి ఫస్ట్ పెట్టాలి వాడు ఊపిరి ఆడికి అవు అన్నాడు అనుకో వాడు కొంచెం తల బ్యాండ్ స్టక్ అయింది అనుకో ఆ ఇది చేస్తాను ఏదో ఒక ఆపద అయింది అనుకో మొత్తానికి మీరుకు ఊపిరి లేక వారికి ఊపిరి లేక ఇద్దరు కలిసి చచ్చి ఊరుకుంటారు కాబట్టి మొదటిగా మీరు పెట్టుకుంటే వారు కొంచెం ఆలస్యం అయినా కూడా మొత్తానికి ఊపిరి పెట్టి కాపాడచ్చు ఈరోజు దేవుని వాక్యం కూడా అదే చెప్తుందండి ఈరోజు మొదటిగా మన హృదయాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి పక్కన ఉన్న వాళ్ళ తర్వాత ఈరోజు చాలామంది అందరికి చెప్తానికి బాగుంటుంది అందరికి చెప్తానికి బాగుంటుంది అందరికి చేస్తానికి బాగుంటుంది యు లైక్ టు టెల్ ఎవ్రీబడి యూ లైక్ టు టీచ్ ఎవ్రీబడి బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అందుకనే ఈ సిరీస్లో పర్సనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మొదటి నేను కాపాడుకోవాలి మొదటిగా నేను జాగ్రత్త అవ్వాలి దేవుని బిడ్డలమైన మనం కూడా మన హృదయాల్ని వీ నీ టు గాడ్ ఆర్ హార్ట్స్ మన తలంపుల్ని మనం కాపాడుకోవాలి ఈరోజు భార్య భర్తల మధ్య అనేక పోరాటాలు చూడండి సమస్యలు చూడండి ఆర్గ్యుమెంట్స్ చూడండి ఎందుకు ఎక్కడ నేను అనుకున్నా నాకు అనిపించింది అంటే ఏంటి ఆ థాట్ లైఫ్ కంట్రోల్ అయ్యి ఉంటే నేను అనుకున్నాను నాకు అనిపించింది అని గొడవచ్చు ఉంటుందా సింపుల్ 
it is you trying to control yourself first guard your minds guard your heart guard your emotions guard your emotions devunu vaakin telli chestundandi it is our responsibility it is our number one responsibility you cannot give the excuse saying i'm busy nenu edo busy ga unnanu ane excuse cheppalem mano devudu angikarinchadu devudu antadu number one priority nee hrudayanni kaapadukovali nee hrudayanni kaapadukunte నీ జీవితం బాగుంటుంది నీ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది ఈరోజు మనమందరం మన తలంపులు ఎలా ఉన్నాయి పరీక్షించుకోవాలండి ఎందుకంటే మన తలంపులో ఒక క్రియ తలంపు క్రియ ఆ క్రియ ఏమవుతుంది తెలుసా అలవాటు అంటే ఒక్కసారి తాగిన వాడికి ఒక్కసారి తందనాలు వేసిన వాడికి ఒక్కసారి ఒక మంచి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి మంచి తినున్న వాడికి ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ వెళ్దామా మళ్ళీ వెళ్దామా అక్కడ ఛాయ్ బాగుంటుంది మటన్లు తాగుతామా అలవాటు సో వచ్చిన ప్రతిసారి వాట్ యూ డూ మరలా చాయ్ అంటే చాయ్ తగ్గుతాం తప్పని చెప్పలేదండి ఒక అలవాటు ఉదాహరణ చెప్తున్నానులే కానీ యూ సీ దట్ థాట్ ద యాక్ట్ బికేమ్ అ హ్యాబిట్ విచ్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్ అర్థమవుతుందా ఆ క్రియ స్వభావము మార్చుకుంటాం అనేది చాలా కష్టం చాలా చాలా కష్టం కానీ మన జీవితంలో అర్థం చేసుకోవాలండి ఈ లోకంలో ఉన్నవన్నీ మూడే మూడు దేవుని వాక్య మరలా మరలా చెప్తుంది మొదటి వివాహంలో ఏంటంటే శరీరాశ నేత్రాశ జీవపటము ఇవే లోకంలో ఉంటాయంట ఇవి తండ్రికి సంబంధించినవి కాదు ఈ లోకానికి సంబంధించింది ఎక్కడ ఆ వాట ఒకసారి చూద్దాం మొదటి వివాహాను రెండు పదహారు లోకంలో ఉన్నదంతయు అంతయు అనగా శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపు డమ్మమును తండ్రి వలన పుట్టినవి కావు అవి లోక సంబంధమైనవే అందుకని పౌలు అంటాడు నాలో నా శరీరంలో నా మాంసంలో ఏ మంచిది లేదు బికాస్ అంత లోక సంబంధించిందే కెన్ వెన్ ఇట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వెన్ ఇట్ కెన్ బి ప్రొటెక్టెడ్ ఇస్ త్రూ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారంగా పరిశుద్ధాత్మ సహాయం ద్వారంగా ఈరోజు మనం ఎంతోమంది పరిశుద్ధాత్మను కోల్పోతున్నాము ఆయన శక్తి లేక మన తలంపులు కోల్పోతున్నాము తలంపులు అదుపులో లేదు జీవితమే భవిష్యత్తే కోల్పిన వారిగా అయిపోతున్నామండి ఇంతకాలం మీరు ఎలా తలంచారో ఎలా జీవించారో ఏం చేశారో నాకు తెలియదు కానీ ఈరోజు దేవుని ఆత్మ మాత్రం ఒకటి అడుగుతుంది ఐ యూ రెడీ టు రెన్ యూ యువర్ మైండ్ ఇంతవరకు ఏమనుకున్నారు ఇంతవరకు ఎలా జీవించారు ఇంతవరకు ఏమి చే చేశారు లివ్ ఇట్ ఆల్ పాస్ట్ అన్నీ విడిచిపెట్టాయి ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఎన్ని తప్పులు చేసినా ఎలా జీవించినా దేవుడు అంటున్నాడు నా దగ్గర ఒక బటన్ ఉంది రీసెట్ అడుగుతున్నాడు కూడా సార్లు మన ఫోన్లు సరిగ్గా పనిచేయవు ఎక్కువ డేటా అయినా ఎక్కువ జంక్ అయినా ఎక్కువ క్యాచ్ మెమరీ అయినా ఎక్కువ యాప్స్ ఓపెన్ చేసినా పని చేయవు దాని సర్వీస్ తీసుకెళ్తే మొదటిగా ఏం చేస్తారు తెలుసా ఫోన్ ఈ ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ చేయాలంటాడు ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ అంటే ఏంటి ఉన్నాయన్నీ పోతాయి ఉన్నాయన్నీ పోతాయి అంటే నేను కొట్టాలి ఆ బటన్ నొక్కితే నీ డేటా పోతుంది నీకు ఓకేనా అని అడుగుతాడు లేదు 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 నాకు డేటా ముఖ్యం నా ఫోన్ అలాగే ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు అంటే తీసుకుని పో అంటాడు నా ఫోన్ డేటా పోయినా పర్వాలేదు నా ఫోన్ సరిగా పనిచేయాలన్నావు అనుకో ఫస్ట్ థింగ్ హీ విల్ డూ ఇస్ ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ ఏం చేస్తుంది ఫోన్ రీక్యాలబ్రేట్ ఎలాగ పని చేయాలని ఆ ఫోన్ ఆ కంపెనీ నిర్ణయించిందో అలాగ మన చేతిలోకి వస్తుంది దేవుడు కూడా అదే చేస్తాడండి దేవుడు అని రెన్యూయింగ్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ ఏంటి ఇంకా పాతవి నేను విడిచిపెడతాను దేవాన్ని నీ దగ్గరకు వస్తున్నాను దేవుడు అంటాడు రీసెట్ కానీ ఈరోజు చాలామంది హార్డ్ రీసెట్ చేయాలంట సాఫ్ట్ రీసెట్ చేస్తారంట ఇప్పుడు ఈ ఫోన్లు ఇప్పుడు అన్నీ ఉంటాయి కదా సాఫ్ట్ రీసెట్ ఏంటంటే డేటా పోదు ఒట్టి ఫోన్ సెట్టింగ్ మాత్రం పోతుంది మరలా కొన్ని రోజులు అది ఏ గొడవ వస్తుంది చాలామంది జీవితంలో కూడా ఐ వాంట్ లెట్ గో అది ఉంచుకుంటానులే కానీ నేను మంచికి జీవించి చూపిస్తానులే దేవుడు అంటాడు అది ఎప్పటికీ కుదరదు సంపూర్ణంగా మనసు నూతనం అవుతనే కానీ జీవితం నూతనం అవుతనే కానీ నీవు నూతన సృష్టిగా జీవించలేవు ఈరోజు దేవుని సందర్భం మనము మనకు గొప్ప అవకాశం అండి ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వాట్ వాజ్ యువర్ పాస్ట్ గాడ్ ఇస్ సైంగ్ ఐ కెన్ రెన్ యూ యూ మేక్ యూ అ న్యూ పర్సన్ గివ్ యూ న్యూ ఆపర్చునిటీ అ న్యూ లైఫ్ ఇఫ్ యూఆర్ రెడీ టు చేంజ్ ఈరోజు మనం ఏం తలస్తున్నామో అదే మన జీవితం మనం ఏం తలస్తున్నామో అలాగ ఉంటుంది మన జీవిత విధానం మనం ఏమి తలస్తున్నామో దానికి తగినట్టుగా జీవిస్తామండి ఈరోజు మన జీవితంలో మన జీవితాన్ని దేవుని చేతుల్లో సమర్పించుకుని దేవా ఇంకా నేను బానిస జీవితం కాదు నీ బెటగా జీవిస్తానంటే దేవుడు అంటాడు పరిశుద్ధుడై జీవించు పరిశుద్ధుడై జీవించు పరిశుద్ధుడవై జీవించు ఈరోజు మీరు చెప్పుకోవాలి ఐ యామ్ హోలీ బికాస్ ఐఎమ్ వాస్ట్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ నేను పరిశుద్ధుని క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడ్డాను కాదు వంద సార్లు చెప్పుకునే వెళ్ళండి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే
వెళ్ళేటప్పుడు వెళ్ళి చెప్పుకుంటా వెళ్ళండి నేను పరిశుద్ధుని నేను పరిశుద్ధుని అఫ్కోర్స్ ఈరోజు ఒక అప్పులు లాగా సినిమా పోవాలి పోస్టర్లు ఎక్కడ చూసినా కనబడవు లే ఈ అప్పుడప్పుడు కూడా కొన్ని పోస్టర్లు పెద్ద ఫ్లెక్స్లు పెడతారు ఏంటి ఎంతో అసహ్యకరమైన బొమ్మలు ఇది కానీ నేను ఎప్పుడు సలహా ఇచ్చేది అంటే కీప్ రిమైండింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ హూ యు ఆర్ కీప్ రిమైండింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ హూ యు ఆర్ రిమైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ నేను పరిశుద్ధుని నేను పరిశుద్ధుని నేను పరిశుద్ధుని నేను పరిశుద్ధుని ఎందుకు పరిశుద్ధుని గొప్ప భక్తుని అన్న నో 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 ఆయన రక్తం నన్ను కడిగింది నేను పరిశుద్ధుని ఆయన రక్తం నా మీద ఉంది నేను పరిశుద్ధుని ఆ రక్తంని నేను నీచపరచను అవమానపరచను ఆ రక్తము పరిశుద్ధమైంది నేను పరిశుద్ధుని ఆ రక్తం నా మీద ఉంది కాబట్టి ఈరోజు దేవుని సన్నిలోకి వచ్చిన మనం మనం నమ్మాలండి ఏసు రక్తం జయం ఇందా చెప్పాం ఏసు నామంలో జయము ఆయన రక్తంలో జయం అన్నప్పుడు ఆ రక్తం మన మీద ఉన్నప్పుడు వీ ఆర్ మేడ్ ప్యూర్ పరిశుద్ధ పరచబడ్డాం దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ దెర్ ఇస్ నో టూ వేస్ అబౌట్ ఇట్ అవుతామా కుదురుతదా కడగలదా చేయగలదా ఇవన్నీ కాదు చేస్తాడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన రక్తము మన మీద ప్రోక్షించిన వెంటనే వీ ఆర్ మేడ్ హోలీ రిమెంబర్ యువర్ సెల్ఫ్ యువర్ హోలీ మీ పక్కన ఉన్న చూసి చెప్పండి మీరు పరిశుద్ధులు అని చెప్పండి క్రీస్తు రక్తం కడగబడ్డారా అయితే మీరు పరిశుద్ధులు క్రీస్తు రక్తం మీద ఉందా అయితే మీరు పరిశుద్ధులు ఎక్కడ నేను పరిశుద్ధుని అని క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన ప్రతి ఒక్కరు చెప్తాను లేచి నిలబడండి చెప్పుకోండి చెప్పుకోండి మీకు వచ్చే ధైర్యం చూడండి ఐఆమ్ హోలీ బికాస్ ఐఎమ్ వాష్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు రక్తంలో కడబడ్డాం కాబట్టి నేను పరిశుద్ధుని క్రీస్తు రక్తము నా మీద ప్రోక్షించబడింది కాబట్టి నేను పరిశుద్ధుని క్రీస్తు రక్తము నన్ను కడిగింది కాబట్టి నేను పరిశుద్ధంగా జీవిస్తాను మై పాస్ట్ ఇస్ ఫర్ గివెన్ మై పాస్ట్ ఇస్ ఫర్ గివెన్ నా గతం అంతా కొట్టివేయబడింది దేవుని అడుగుతామండి అలాగే కళ్ళు మూసుకుని దేవా పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించగలిగిన భాగ్యాన్ని దయచేయండి అయ్యా దేవా నువ్వు మాకు అప్ప చెప్పావయ్యా మా హృదయాన్ని కాపాడుకోమన్నావయ్యా దేవా వి బికమింగ్ టూ బిజీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ లోడ్ లోకంలో లోక పనుల్లో లోక కార్యంలో పడి దేవ మా హృదయము నీలో బలపరచబడకుండా నీకు దగ్గరగా చేరకుండా నీ దగ్గర నుంచి దూరంగా పోయే రీతికి మారిపోతున్నావయ్యా దేవ దయచేసి మమ్మల్ని కరుణించు మమ్మల్ని నూతనపరచు మమ్మల్ని బలపరచు దేవ అడగండి దేవ నాకు ఉన్న స్వభావాన్ని మార్చయ్యా మీరు నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేయాలండి మీరు దేవుడితో మాట్లాడాలండి దేవ నేను చూసే జీవితాన్ని నాకు దయచే నన్ను నేను చూసి నడుస్తాం కదా అయ్యా నిన్ను చూస్తే నేను నడవాలయ్యా నీ త్రోలు నేను నడవాలయ్యా నీ శక్తితో నేను నడవాలయ్యా నీ సహాయంతో నేను నడవాలయ్యా లాడ్ హెల్ప్ మీ టు ప్రొటెక్ట్ మై సెల్ఫ్ త్రూ యువర్ బ్లడ్ లాడ్ నీ రక్తమే నన్ను కాపాడింది నీ రక్తము ఎక్కడ అపవిత్రం ఆవకున నేను గమనించుకునేవాణిగా చేయి అటు ఇటు చూసేవాణిగా ఆ పని ఈ పని ఆ పని ఈ పని ఆ కార్య మీ కార్యం అంటూ అయ్యా నా పరిశుద్ధతను కోల్పోయేవాణిగా ఉండనవద్దు అపవిత్ర చిహ్నాలు చోటు ఉండనవద్దు నా జీవితాన్ని కడిగయ్యా కడిగయ్యా పరిశుద్ధపరిచేయ్యా సంపూర్ణపరిచేయ్యా నీ స్వారూపంలో దయచేయ నీ గొనగనాలు నాలో దయచేయ క్రీస్తేసుకు కలిగిన మనసు కలిగి ఉండమన్నావు కదా ఇక గేమ్ మీ లాడ్ గ్రాండ్ మీ లాడ్ ప్లీజ్ లాడ్ గ్రాండ్ మీ లాడ్ అడుగుదామండి అడుగుదామండి అనేక సార్లు మనం ఎరి ఎరిగే పాపం చేస్తామో దేవుని మన బలపడేవారు మేము ఎందుకంటే లోక సంబంధమైన కార్యములు మరల మరల మనం ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాయి కానీ చెప్తాం మా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ద్వారా ప్రతి బంధకము దెబ్బపడతాను నేను నమ్ముతున్నాను అమ్మవాది నాకు విరోధక దశ ప్రతి కార్యాలు లైవ్ అవ్వడతాను నేను నమ్ముతున్నాను ఐ బిలీవ్ ఐ బిలీవ్ ఐ బిలీవ్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇస్ మేకింగ్ మీ ప్యూర్ నన్ను పరిశుద్ధులుగా చేస్తుంది చెప్తామండి చెప్తామండి విశ్వాసం ప్రకటిద్దామండి నీ రక్తంతో నన్ను కడిగేయ్యా నీ రక్తంతో నన్ను కడిగేయ్యా నీ రక్తంతో నన్ను కడిగేయ్యా విశ్వాసం తడుతాండి నీ రక్తంతో నన్ను కడిగేయ్యా నీ రక్తంతో కడిగి నీ ఆత్మతో నన్ను నింపయ్యా నీ సాక్షిగా నన్ను చేయ్యా అడుగుతామండి నీ దేవా నీ రక్తము నన్ను పరిశుద్ధపరచాలి సినుగా కార్చిన ఆ రక్తము ఆ పరిశుద్ధమైన రక్తము నన్ను పరిశుద్ధంగా చేయాలయ్యా నీ రక్తము కడగలేని పాపం అంటూ ఏది లేదయ్యా సమస్త పాపంని కడిగివేసేది నీ రక్తము ప్రతి శాపాన్ని కడిగివేసేది నీ రక్తం కొట్టివేసేది నీ రక్తము ప్రతి ఒక్కరిని పరిశుద్ధులుగా మార్చేది నీ రక్తము నీ రక్తంలో చేయ ముందు నమ్ముతున్నానయ్యా దేవా నాకు నిన్ను చూసే కళ్ళు దయచే నీ కృపను చూపియ్యా లోకాన్ని వ్యతిరేకించేవాణిగా లోకాన్ని దాటిపోయేవాణిగా లోకపు భోగాల్లో కుగిలిపోయిన వారిగా కాకుండా మోసపోయేవారిగా కాకుండా కొట్టిపోయేవాడిగా కాకుండా నీ కొరకు నిలిచేవాణిగా నన్ను చెయ్యయ్యా మేక్ మీ ఎ సెట్ అపార్ట్ పర్సన్ లోహాడు లోకపు కార్యములు కాకుండా లోకానికి వేరుగా ఉండేవారిగా చేయండి అయ్యా 
లోకానికి వెలుగై ఉన్నావు ఉన్నావా అయ్యా నువ్వు దేవ నీవు లో నీవు లోకానికి వెలుగై ఉన్నావు అదే సమయంలో ఉన్నావు మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారని లెట్ ఆర్ హోలీనెస్ స్పీక్ ద ట్రూత్ మా పరిశుద్ధత ఎంచంద్రాలు కనబడాలయ్యా ప్రతి ఒక్కరు అపవిత్రతలు ఉన్నప్పుడు మేము నీ కొరకు పరిశుద్ధంగా జీవించాలయ్యా అవునయ్యా బండ సందులో నిలబడే వారిగా మేము ఉండాలయ్యా ఇంకా నీ వెలుగును ప్రకాశింపజేసే వారిగా మేము ఉండాలయ్యా అంధకారంలో ఉన్న వారికి మార్గము చూపిస్తానికి మేము నిలబడాలయ్యా గాడ్ ఇస్ చూసింగ్ యూ అండి మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మిమ్మల్ని దేవుడు కోరుకుంటాడు దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఐ హ్యావ్ చూసన్ యూ 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 ఆర్ గుడ్ బి అ లైట్ యూ ఆర్ గుడ్ బి అ లైట్ యూ ఆర్ గుడ్ షైన్ ప్రైడ్ ఇఫ్ యూ రిసీవ్ మీ దేవుడు చెప్తాను నేను ఆహ్వానిస్తున్నామయ్యా నిన్న ఆహ్వానిస్తున్నామయ్యా నిన్న ఆహ్వానిస్తున్నామయ్యా నీవే నడిపించండి అయ్యా నీవే నడిపించండి అయ్యా చెప్తామండి ఉంటావు దేవా నిన్ను చూసే కర్తు మాకు దయచేయ నిన్ను చూస్తున్నాడు చే బ్రతుకుడు మాకు దయచేయండి అయ్యా ఇదిగోండి అయ్యా నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని నీ చేతులు కాప చెప్తున్నామయ్యా ప్రతి ఒక్కరి జీవితము నీ నీ కరంగా ఉండాలయ్యా ప్రతి ఒక్కరి జీవితము నీ నామ మహిమాత్రమే ఉండాలయ్యా ప్రతి ఒక్కరి జీవితములు అభిషేకించబడిన జీవితములు ఉండాలయ్యా ప్రతి ఒక్కరి జీవితములు నీకు సాక్షులుగా ఉండాలయ్యా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో పరిశుద్ధమైన జీవితంలో ఉండాలయ్యా పరిశుద్ధమైన బ్రతుకయ్యా పరిశుద్ధమైన తలంపులయ్యా పరిశుద్ధమైన కార్యములయ్యా ఎందుకంటే నీ రక్తం ద్వారా మేము పరిశుద్ధపరచబడ్డాము కాబట్టి మా శక్తి మా తలంపులు మా కార్యములు కాదు కానీ దేవ నీ బలము నీ అధికారాన్ని బట్టే దేవ మాకు సమాధానాన్ని దయచేసావు నీకు వందరవులయ్యా నీ సన్నిధిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని చేతులు పెడతాడు ఈ క్షణమే దవ ఈ క్షణమే దవ ఇంకును ఏ ఏ అపరాధ భావములతో ఏ ఏ మనస్సుతో ఏ ఏ కల్తీతో ఇంకా నాకు క్షమాపణ లేదు నేను కడగబడలేను నేను పరిశుద్ధపరచబడలేను అనే తలంపులతో ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నారో ఈ క్షణమే నీ రక్త ప్రోక్షణ దూరంగా వారు నూతన పరచబడులుగా కాదు ప్రకటిస్తున్నాయ్యా క్లెన్స్ ఎమ్ లాడ్ శాంటిఫై దమ్ లాడ్ ఇక్కడ ఉన్నవారైనా లైవ్లో వీక్షిస్తున్న వారైనా ప్రపంచ నలుదిక్కులు ఉన్నవారైనా నీ ఆత్మ అభిషేకం దూరంగా ఎక్కడైనా కరెంట్ జరుగుతుంది నమ్ముతున్నామయ్యా లాడ్ ఐ ప్రే దట్ గివ్ అస్ ద హోలీనెస్ లాడ్ ద ప్యూరిటీ లాడ్ లెట్ ఆర్ లైట్ షైన్ బ్రైట్ లాడ్ ఈ లోకాన్ని ఉప్పుగా మేము ఉన్నామని మాను మా ఉప్పుతనం పోతే కాలు కింద వేయబడి తొక్కబడే వారికి ఉన్నామనే దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి దేవ కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరితో నీవు మాట్లాడేమని నమ్ముతున్నామయ్యా ప్రతి ఒక్కరిలో నీ ఆత్మ కార్యాన్ని కొనసాగింపజేయండి అయ్యా ప్రతి ఒక్కరు నీ బలమైన అభిషేకాన్ని దయచేయండి అయ్యా నీకు దగ్గరగా చేరువారిగా నీలో వర్తిల్ల వారిగా మా జీవితంలో అధికారం కలిగిన వారిగా శక్తి కలిగిన వారిగా నీకు ఇష్టలుగా నీకు ప్రియులుగా అన్ని విషయంలో ఫలించి వారిగా మమ్మల్ని చేయమని కూడి వచ్చిన మమ్మల్ని అందరిని ఆశీర్వదించి దీవించమని నజరేడని ఏసు నామంలో అడిగి పెడుచు నామ తండ్రి ఆమె Oh, oh, oh.